匆匆，数年，留恋，流年，背水一战，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘。纷纷扰扰，回首经年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着念着。在岁月中变迁，就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着。我们的季节在岁月中变迁。事儿你就能联合外人一块儿这么欺骗你妈呀你！我告诉你，街坊四邻都跟我说，娶了媳妇儿忘了娘，儿子都是白眼狼。我说不会，我儿子绝对不是。嘿，好，感情你这头狼，你你比哪头狼的眼睛都白你。不是，都是自己家里人，咱有话都好好说啊。是不是这里面有什么误会啊？嗯，这里头误会大了。妈。那个，我们俩错了，不应该。我拿这怀孕的事儿骗您，您也别生气，生气气坏了身子。不是，我就问你，你们打算瞒我到什么时候啊？你们打算瞒多久啊？妈，其实我们早就想跟您说了，就一直没有机会。给你们机会，给我解释一下，为什么骗你妈？妈，我这不是被逼的吗？你不让我们俩结婚呢？合着是我。我逼的是吧？那就不是不让节目。你们骗婚合着是我逼的是吧？没办法了，儿子，儿子，爸爸，爸爸讲两句啊，爸爸讲两句。这个，因为你妈妈不是说说不让你们结婚，是因为觉得你们现在还不够成熟。怎么不成熟？就将来就是怕你们就结婚之后啊，你们还是要跟我们挤在一起，你没有自己的像样的一个婚房，所以这这样缓一缓。哎哎，你坐下行不行？什么事儿你都想发表两句意见，没有一句说在点儿上。俊，我告诉你，就冲你今天这种不负责任的行为，就证明了一句话：我不同意你们结婚是对的。哎呀妈呀！去去去去，你甭打了，别生气，不就是要个小孩吗？我使使劲，努努力，轻而易举，包我身上，行吗？变个孩子对你们年轻人来说是容易，想变就变了。就你做这种事情的行为本质，改变不了。今天你敢这么做，有一天你看你妈不顺眼，你都敢把你爸你妈从这家轰出去。哎、不是别人，那个、儿子，你你,你是不是你你你不是迟到了，别让人开除了。嗯、全勤奖妈，我得上班了。上什么班啊？我没说完呢。挣钱，挣给我回来。说妈妈，上哪儿去啊？挣钱买房子去。二虎，你就别。哎呀，干嘛？头的你，你这头的呢？我我看不出来。我是你的战友。这这这这，我跟你不一个战壕。你这个，你现在你你改变不了什么呀？你把自己气坏了，你。哎，你就说他。哎，从我一知道她怀孕，先是高兴的几天睡不着，然后每天早晨起来六七点钟就奔菜市场，新鲜蔬菜，叶绿素。胡萝卜素、番茄素，我全怕他缺了。然后给他买大骨头、买鸡，给他炖汤。我为什么？我不就为了让小宝宝在他肚子里能够健康的长大，让他能有一健康的身体，生完孩子好好喂奶。怎么着？我做的全都不对。合着我还不能说你干嘛去？我我我这在单位，我那人有奖金。我孝顺的方式啊，就是我不顺着我的母亲，啊
。我跟其他很多儿女一样，会给我的母亲呢买一些好看的衣服啊、鞋子，还有名牌的包包。呃，我还会教她怎么用电脑，怎么用手机，怎么玩微信。她跟我说：“哎呀，你教我这些太难了，我老了，你能不能不要给我这么大的压力？”我跟她说：“你跟年轻人啊，还有共同的语言和爱好，她在这个时代还有她的存在感。”主任，哎，小林，主任，您怎么来了？我这来，有什么事儿啊？你看，小林，咱这思考者也办了这么多年了，你，你说你这么年轻，没考虑着这这换个口味什么的？咱这栏目。这么长时间，这收视率一成不变的。哎，实话跟你说吧，去年年底台里就想把这栏目给砍了，这能挺到现在，全仗了他曾经的辉煌历史，知道吧？那是，曾经是多辉煌。不是，你这意思是说，台里已经有决定了？哎，可以这么说吧。还给我几期啊？那你要说，这四期完了以后，这收视率还是原地踏步，你这你不是主任，我们思考者这节目，您就算再给我十期，那收视率也未必见得能上去啊。但是问题是这样啊，我们这是电视台是吧？不能什么爆款我们做什么，什么爆款我们播什么吧？思考者已经五年了。他有他特殊的收视群体，有观众喜欢他，需要他，证明我们的存在是有意义的。不能说每个节目都是要爆款、爆款、爆款吧。我知道，思考者的时代过去了。哎，就这车这轱辘还推着不走，往一边歪。他还得拉着。阿虎，黄大姐，好久不见,久不见啊！这是您孙女啊？对呀、啊。哎呦，几岁了？五岁了。哦，真乖。叫奶奶。奶奶。哎哎呦，这日子过得可真快。是的。<笑>你们家俊俊怎么样啊？结婚了吗？今年刚结。哦，那你也快要抱孙子了。嗨，谁知道啊？爱要不要，他也不听我的。<笑>哎，外地的吧，媳妇儿。嗯，外地的啊，肯定管你要房子了，管我要我也没有，<笑>爱怎么地怎么地吧。这可不像你二虎的性格呀、啊，我呀现在认怂了。媳妇儿，你赶紧吃点，这都几点了？吃完咱俩赶紧回家了。嗯，我不敢回去。你妈今天早上那个样子太吓人了啊！我回去怎么面对她呀？我，你别生气，我觉得你相信事儿吧。不是你，你你听听你妈今天早上说的那叫什么话呀？联合一个外人，啊，我们俩结婚这么长时间了，我在你们家也住了这么长时间了，他把我当一个外人，他怎么可以这样说话呀？哎，行了。哦，之前以为我怀孕了啊，就就对我百般呵护啊，现在知道没孩子，翻脸就不认人。我就是你们家传宗接代的工具人，对对，就是这么个理儿。你要是这么想，你确实想多了。你明知道你妈态度那么坚决，那我们就先不结婚啊！我可以等到你妈完全接受我的时候，我们再结婚，对不对？我不着急的。嗯，我着急呀、啊，媳妇儿。那你这么漂亮，这么优秀，你我不把你娶回家，那别人把你娶回家怎么办？哎，那那你别碰我，我我媳妇我还不能碰。哎，你别碰我，滚！行，我滚，我滚哈，滚滚。
我回来了。你终于回来了。我今天什么都没吃，我都快低血糖了。哎呦，低血糖真不行，你真的辛苦了。刚才宝宝跟我说了，说什么？说他饿了。哦，也是，母子连心，妈这么能吃，孩子一定也差不了。那宝宝他想吃什么？他说他想吃清淡点的，大排面吧。大排面。嗯。真清淡、啊。我给您做啊。啊。来喽，热气腾腾的大排面。来，尝一口。慢点。何之超。你小姨我，说我饿了。不是，我们不是无时无表演吗？小姨，你真饿了？何少，你是不是傻呀？我真饿假饿你都看不出来。我又不是你们学表演的，出戏入戏，一秒钟切换的，我哪看得出来？我就给你做饭，好像还剩一包排骨味方便面。何志超，有你这么当外甥的吗？啊！小姨千里迢迢从老家赶过来照顾你。你不带我吃香的喝辣的，就算了。你一包方便面就想打发我？何美莲，你照顾我，你确定吗？我靠，你来不给我添麻烦，我就谢天谢地了。何志超，我再告诉你一遍，我的艺名叫何安娜。行，何安娜小姐，你自己看看。自从你搬来之后，你就把我从卧室挤到客厅上去了。你再看那冰箱，你来了之后它就空了。为什么呢？这大外甥给小姨卧是不是应该的吗？而且我能吃，你又不是第一天知道。是，孝敬小姨。嗯嗯嗯。何安娜，你跟我说实话，你这趟来到底干嘛？我都跟你说了多少遍了，我要准备来艺考啊。我也跟你说实话吧，我最近正在准备出国，打了好几份工，根本没时间照顾你。你在这儿，我，你这说什么呢，大班上，应该是小姨我来照顾你啊。行吧，准备待多久？考上为止。那要考不上呢？你瞎说什么呢？我算是看出来了，你打算在我这儿长期驻扎不走了是吗？是。妈，你睡吧啊。嗯。慧珍，你跟我说实话，今天蛋糕是不是周琴送过来的？哦，那我吃饭的时候问你，你为什么不告诉我呀？天天有多少女孩围着呀，漂亮女学生啥的。我二哥在学校也算是优秀的，对吧？那女学生喜欢他，仰慕他，那也是正常的嘛。师母，小周，在忙啊？啊，我正好洗衣服，就顺手帮倪教授也洗几件。你辛苦了啊，除了做研究，还要照顾他的生活。不会，捎带手的事儿。哎，您先坐。好。
。朱院长之前还跟我说，等伟强拿到金江学者，下一个重点培养对象就是你了。我这还不都是多亏倪教授提携。我们分内之事，就是帮倪教授把实验都做好。师母，您这边坐吧，沙发舒服一点。喝杯水，谢谢。今天您正好过来。有个事儿，我正好问您一下。倪教授休长假，您知道吗？嗯，刚知道。那您知道是为什么吗？你不知道吗？我怎么会知道呢，师母？您是他太太呀。是啊，做了这么久，突然就放弃了，是很可惜的。但是我觉得呢。他想放弃的，可能不仅仅是工作吧？你觉得呢？师母，您的意思是，倪教授休假，是因为我？如果是因为院里的那些流言蜚语，您大可以直接跟我说。不管什么样的流言蜚语，其实我都是不在乎的。因为你们两个人到底是什么关系，你们两个人自己心里是最清楚的。那您既然不在意这些流言蜚语，那您今天来找我，是为什么呢？因为要拯救他，拯救倪伟强，你要跟我一起。这么晚了，爸妈怎么还没睡啊？是等着批咱们呢。回来了啊，爸妈还没睡呢。啊，没有没有，你这时间还有点早啊。来来来，他先先别着急睡觉，来，他坐一下，坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿，你看，来给那谁来来一个。啊，来来，儿子你也来一个。哎，这是个。我跟你妈这心里啊，尤其是你妈，这儿就堵了一个大疙瘩，你知道吗？这气儿不顺呢，就是我在这儿一直帮她捋顺这个气儿，到现在刚好了一点儿。你要遇见这种矛盾了，你你咱们就得解决问题，你不能逃避。你家里面和谐了，你这社会才能和谐，是不是？啊，行行，少说点。啊啊，行。妈，嗯，我们确实不对。我不对，那个就是红红艳那个假怀孕这个事儿吧，是我的主意，他什么都不知道，都都都是我的想法，必须得真诚的跟您道个歉，对不起。哎，不用的，不用道歉。做家长的，反正做什么事儿都是为了孩子们好，搬到那么小个屋子，你爸天天往上面爬。是吧？为什么呀？我们为谁？为孙子呀，为肚子里的孩子呀。现在这孩子没有了，你们打算什么时候要？你你得跟我说一下，我心里又得有个打算。那个，我我确实我，我一开始不知道俊是以这个理由来让您同意我们结婚的。啊，不，这事儿不说了，不谈这个了。啊，你就说现在，你们今后。你们是怎么打算的？所以我想说的是，我现在从各方面来说，我都还没有做好生孩子的准备。啊，为什么呢？就就比方说我的工作吧。嗯。呃，我现在我的事业还处于上升期，我希望我的事业等发展到一个比较好的阶段的时候，我们俩各方面经济实力都比较充足的时候，我再来生这个孩子。我是想这样，可能也给到孩子一个更好的环境啊。行
，我今天这么跟你们说啊。这国家奔小康呢，是分不走。你们俩这小康的日子，一步就让你们卖到。只要你怀上孕，房子妈就给买了。嗯嗯，啊，真的假的吗？嘿，我骗你啊！直接一步到位，梦想成真了。我抱你一下，解决大问题了，真的。行了行了，啊，睡觉。我们俩先回屋了啊，快回屋，走走走走。开不开心？不高兴啊！不是这个，哎呀！哎，咱俩好好想想，要不给他个惊喜，把这事办了吧？不不，等我等我等我，这事儿没那么简单。我妈不是说的挺清楚了吗？关键是你妈要让我生孩子呀，我现在不想生孩子呀。这马上咱俩就有家了，就该办就办吧，来，我媳妇。二虎，我就问你，你刚才你你你说给孩子买房，你全款呢？我说全款俩字儿啊。你你你没说，那你那你你知不知道，嗯、一套三室一厅的房子，你首付就得一百多万呢。哎，你等会谁谁？我提三室一厅了。那你答应啥呢？我的，我就是那么一说，他有本事他先怀上。去去去去，洗澡去，睡觉。哎呀，这二虎，你这。这嘴，真有才、啊，真是。去，去，去，哎呦妈！哎呀，你干嘛呢？没，是你。啊，我，我刚才有一个人站我床头，我不认识他，他跟我要钱，我给他轰出去了。快，你先把这个给我来。先放下啊！他还在外面吗？没有人嘛，你肯定是做噩梦了。来，走，我回来了啊。嗯，你回来了。嗯，我陪着你啊。嗯大概两个月前，倪教授有一个研究生，他刚刚进入这个课题组不久，就把我们研究出来的一些结果，告诉了他一个同学。可那名同学呢，恰巧是化工大的，他们也在做一个类似的科研项目，所以倪教授知道之后，就当机立断把这个学生开除了。可这名学生死活都不承认，闹到院里去，最后还倒打一耙，说我和倪伟强之间有不轨的行为。可也就因为这样，倪教授今将学者评选的事情，就暂时搁置了。嗯、妈，嗯，你先吃饭啊，我打个电话去。哎。喂，你好，是赵小云同学吗？啊，我是倪伟强教授的夫人。关于你给学校写匿名信举报倪教授的事儿，我们应该聊一聊。早。早。我们倪大制片够准时的，我跟同事都打听好了，倪大制片每天早晨九点四十准时走进咖啡厅，一杯热美式，打包三明治，雷打不动。哪天那么仔细？哎，不过你昨天不是上晚班吗？怎么今天要改早班了？我是为了等你，特意换成的早班。等我干嘛？呃，请你吃早饭，喝咖啡啊
。我那天做那咖啡的确是太不像话了，挺不好意思的。今天陪你一杯。没必要，我这人不喜欢欠人人情。给，刷我的卡。你倒是别啊，给个机会吧。我保证这次咖啡做的绝对不会像上周一样。那行吧，谢谢。你稍等。哦，对了，哦，这个还给你。那天谢谢啊。洗干净了。没事。三明治，谢谢。还有事吗？在等用户反馈啊！我为了做好这个咖啡，昨天研究了一宿，你尝一下怎么样？不错，有进步。其实我给这咖啡也起了个名儿，它的名字叫“放下”。那天叫释怀，今天这又叫放下，这是什么意思呢？没别的意思。呃，放下不是《思考者》前两年第八期的那期节目的主题吗？我记得那期你特意请了金北大学的赵教授，我特喜欢那期。你看了？每期都看。三年前你来我们学校采访之后，我就成了《思考者》的死忠粉了。每周六晚上八点准时守候。我可不信。不信，那，那你提问。行。去年五月，王军老师那期。人可以没有社交吗？今年二月，春节特辑。要怎样过年才算是有年味儿？真的都记得啊。<笑>可是，我们节目的平均受众年龄，那观众都应该像你爸爸一样吧？我没有爸爸，我妈每天都忙着赚钱，也没时间看电视。由此见来，思考不分年龄、不分性别，随时可以开始。三年了，变得喜欢思考了。其实，我想跟你说，两年前我受伤那会儿，心里也是放不下跑道的。但你看我现在，不是活得好好的，你也一样。放下一棵歪脖子树，也许你可以收获一整片大森林。是，道理都懂。可是当事情真的发生在自己身上的时候，就不是那么回事了。我跟你说这些干嘛呀？反正不管怎么样，谢谢你了。哦，对，嗯，难得，我们思考者居然有你这么年轻的观众。不过很可惜啊，告诉你个不好的消息，这个节目马上就要停播了。停播了。对于这件事情，也许我真的应该放下。谢了，你到这边，我我能加你个微信吗？为什么要加微信？因为我是你最忠实的粉丝。行，好了，谢谢。刘青啊，嗯，你离婚以后后悔过吗？后什么悔呀、啊？日子还得过呀。以前呀、啊，他也不着家，孩子也不管，后来又弄出个小三儿，搞得家里鸡飞狗跳的，还不如没这个人好。
，你也别把他说的一无是处。当初如果他一点优点都没有，你会嫁给他吗？这人是会变的，你知道吗？哎，以前啊，家里有这么个人啊，就算他不在家，我也给他留着饭，留着门，这心里还有点盼头。现在好了，什么都不用留了，盼头也没了，就跟那个鸡肋一样，留着也没用，丢了吧，心里有点别扭。其实你有没有想过？如果当初你忍一下，让一步，可能会是不一样的结局。不可能，这是原则问题。他有第一次就有第二次，绝对不允许。哎呀，我好不容易享受按摩一次，你就别老提他了。哎哎，别在这儿刷你那破核桃了，行不行啊？啊，赶紧给儿子打个电话，问他们到哪儿了。下了班老不知道，着急回家。我这做好了菜了，然后就都凉了，还得给他们热。耽误不了你了，你回来了吗？赶紧吧，吃饭。哟，米汁啊，红艳呢？赵叔病危了，燕儿得回去看一眼。哟，病危了？啊，不是回去怎么不跟我说一声啊？行行行，那咱吃吧。这么多菜，咱喝点儿。哎呀，来吧，你们俩先吃着，给你们盛汤。他那继父多大岁数呢？六十出头。哎呀，六十三！你问过红艳好几遍了，我都记得。就他这赵叔，就这肝，绝对就是酒精性肝硬变，就是喝酒喝的。你以后也少喝点吧，啊，天天的。我这喝完酒，我那泡的全是精华。那个俊，妈说你几句啊，你肯定不爱听，但是我必须得说了。当初你跟他好，要跟他结婚，我为什么不同意啊？他这长得样是挺好，但是这条件不行、啊。就这么一个妈，哎，跟那赵叔那么些年，你说这肝癌怎么治？到时候人一走。肯定赵叔那俩孩子得来跟他妈争房产呢，到时候他妈怎么办？举目无亲啊！这时候肯定就得头碰闺女了。那天你爸还跟你叔在那说呢，奶奶，我们一直啊没尽孝心啊，说要不然啊让妈到我们那儿去住一段。现在好，你丈母娘没地儿去，肯定也得来呀、啊。来睡哪儿啊？睡上铺。我跟你爸，沙发一坐，哎，大眼瞪小眼，一宿一宿，我们俩聊天呗。这有很多这个现实当中的困难都能解决的，实在不行就这旁边不有旅馆什么，就开个房间不就完了？谁掏钱啊？旅馆你掏钱啊？呵家你真有钱，哼！住确实是咱家就挤不开。不住旅馆，五星级酒店啊，天天住着。那就正点没那条件，你善良。这今天咱们全家凑在一块儿，主要两件事啊。这第一件，我爸的这个葬礼怎么弄啊？三爷。大哥，你决定吧。该花什么钱就花，该做什么我们都做。对，大哥，都听你的。那行，这样啊，殡仪馆这边呢，他们是高中低三个档次，多少钱的都有。我想的呢，咱们也不是什么大户人家，咱们就不搞那个风光大葬，确定一个差不多的价格就行。行，只要咱们不丢面，对吧？对，这行。现在最关键的是什么呢？这个费用问题。我想的是呢，咱们兄妹三个人，一人掏一份儿，没问题吧？没问题，没问题。这第二个事儿啊，咱们就打开天窗说亮话。我爸呢，走得急，也没留下个什么话。这房子呀
，还有什么其他的，大家商量商量，这怎么解决呀、啊？大哥，你说怎么解决吧？我的想法简单啊，劈三份儿，咱们三个，一人一份儿。嗯，同意。小妹，你要是有什么想法和建议，你当着大伙儿的面，你可以说。输走的时候没有留遗嘱，按照法律规定，夫妻共同财产一半给配偶，另一半我们四个平分。哎，你等会儿，你等会儿，怎么就四个人平分呢？第四个人哪来的呀？大哥、二哥，我和我妈。哎呦我呀，你可真会分呐啊！你妈都已经拿走一半了，怎么还平分呢？法律就是这么规定的，我不相信你可以去查。你别老在这给你提法提法，你一家人你提什么法呀？行了，燕儿，按你大哥说的办。一家人为了房子伤感情，不值得。妈，不能这样。你一个人照顾叔这么多年，老了还没个安稳，这不明摆着欺负人吗？哎呦，小妹啊，你这话说的就差了劲了啊啊！大家该都听到了，一直在说这房子分一是有居住权的，怎么到你嘴里成了我们欺负你了呢？是啊，叔这些年生病，一直身体都不好，全是我妈一个人在照顾。你们这些当儿子的有尽过孝道吗？分家产的时候倒挺上心的，就凭我妈这些年一直照顾叔，就应该按法律分，合情合理。哎呦，刘红艳，你这话说的是越来越离谱了啊！谁没尽过孝道啊？啊，你问我大姑二姑，问我小叔，爸生前的时候，从家到医院来回的，不都是我专车接送的？一天到头你回来给我挤回你！你当儿子不是应该的吗？你你怎么说话呢？你我怎么说话的？我说的都是事实。这些年叔看病、买药、花的钱，除了能报销的，哪样不是我妈掏的钱？你们出过一分钱吗？今天在医院还是我结的账，一到给钱的时候，一个一个在那装孙子。刘红艳，你说谁孙子呢？你我现在让你住在这儿，你就给叔你面子了，知道吗？啊,啊，你说这东西啊，我告诉你啊，你说谁？外甥，你洗完啦？哦，我还给你冲了感冒药了，你快把药喝了。你这是有情况啊，无事献殷勤。当然没有了，那小姨对外甥好，不是应该的吗？别急。怎么了？这么大反应？就是，我妈给我订了今天的机票，她让我今天就回去。可是我现在还想留在这儿备考。现在姐又打电话过来，一定是来做我工作的。不是，他们不是已经同意你来金北艺考了吗？他们不知道。我是说我一模成绩不好，然后来找你放松一下心情。合着你之前都是骗我的呗？大外甥，亲外甥，我的好外甥，以前我对不起你。现在只有你能拯救我了。我高兴还来不及呢。我现在唯一能帮你的，就是帮助你收拾行李，明天把你送走。大外甥，我给你当佣人，我给你按摩。这边。你这按的不行，没有我的专业。那我给你当保洁吧，我给你洗衣服、擦鞋，可干净了，擦的。你拿它擦鞋，你从哪儿拿的？从你兜里翻出来的，这不就是一块破布吗？你们餐厅不是很多吗？什么一块破布啊？他。何美莲，我跟你说，以后少碰我东西。何安娜，有事儿，绝对有事儿。何志超，何志超。喂，妈。你甭说了，我全知道了。何美莲她在这儿住我呢，吃我，她一整天她想要去学什么表演，你放心，我绝对替你好好教育教育她。我现在就订票，明天就把她送回去。何志超，你怎么回事儿啊？当初你说要学体育，你妈我全力支持你啊。哎，这回你的小姨好不容易有一个梦想，你也应该支持她才行啊，不是在这儿给我说负面话，你听见没有？赶紧的，让你小姨接电话。姐，我在这儿呢。何志超，开门。妈，妈，妈，妈，妈，打电话给你小姨。
急，我都听到了。哎，小妹，我跟你说啊，我跟你妈呢商量了一下，我们俩呢决定啊。支持你，给你一年的时间呢，让你啊全力来实现你的梦想啊！哎，你放心大胆的住在何志超这儿，有什么事儿啊，你尽管吩咐你外甥就行了，听见没有啊？好的，姐，我知道了，谢谢姐，我一定好好学习，一定好好照顾好何志超，姐我爱你，妈我恨你。那行吧，我挂了啊。都听见了。又怎么了？把鞋放回去。好嘞。喂，妈。我妈来了，妈，我给你拿了水果。这我们学校超市都有啊，非这得干嘛？这都是原产地直邮的，你们学校超市能有这新鲜吗？那这么多我又吃不完。宿舍同学每人一份啊，哪能吃独食啊？您特意过来学校？不会只是为了送水果吧？对呀、啊，我就是来突击检查你啊！我跟你保证过了呀，我信你呀、啊。行，你上去吧。嗯。奶奶怎么样？奶奶挺好的，出院了。哦，那我爸呢？他回来了没？不用管他，他好得很。你呢？你怎么样？还关心我呀？妈妈呀，最在乎的人就是你，你给我好好的，我就一切 OK。你实话告诉我，你俩是不是有事儿？什么事儿？你们俩是不是要离婚？会有光环，在骄傲中长出藤蔓，年轻的心别留下遗憾。年少从来不用证明。心不断纠缠，不追问答案，心底。